السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا فيكم معنا من جديد في يونت 10 بيريو 2 رح نبدأ إن شاء الله في the first quotation we have two quotations في عنا two quotations the first one it is what's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet وهنا اللي كتبها هنا شكسبير وأصده مهما كان اسم الوردة فيبقى فتبقى رائحتها كالورود يعني تفوح رائحتها this is the first one the second quotation for this is not a pipe هنا بقول الكاتب او بقول هنا انه هي هذه صورة غليون لكن this is not a pipe يعني هي مش غليون اوكي okay? يبقى احنا مفهمنا من الصورتين انه they, there are something called identities في عنا ايش هويات زي ما احنا تكلمنا وحتتكلم الوحدة كلها بالتفصيل عن the identities of products عن هويات المنتجات وقبل ما نبدا خلينا نتعرف على بعض الكلمات الجديده اللي موجوده في الدرس Uh, the first one is commerce, commerce, buying and selling. هنا بمعنى إيش التجارة. Loyalty, الولاء, not leaving or changing. Manufacturing, making products بمعنى التصنيع. Image, صورة أو فكرة أو تصور. How people see someone or something. Perceptions, how people see things. Perceptions هنا بمعنى التصورات والمفاهيم. At all costs. مهما كلف الأمر نسمعها كتير على فكرة هنا no matter what happens appeal بمعنى الجاذبية what makes you like something what makes you like something يجعلك تحب الشيء وتفضله بمعنى appeal the last one is strategies strategies هنا استراتيجيات بمعنى plans بمعنى الخطط okay let's start with the first paragraph We have students four paragraphs. Number one, two, three, four. Let's start with the first paragraph. Like people, مثل الناس يعني زي الناس. أنا اسمي مثلاً. Okay, اسمي محمد. Okay, like people, products have identities. فكل شخص إلو طبعا هوية شخصية فبقول لي products have identities. المنتجات أيضا لها هويات. And they are called brands. They are called brands. They هنا على مين بتعود? They بتعود على the products. فبقول and the products are called brands. Brands هنا بمعنى علامة تجارية. يبقى تسمى المنتجات بالماركات. يعني بالعلامة التجارية. When Shakespeare claimed that a rose would smell the same no matter what it was called, عندما ادعى شكسبير بأن الوردة تمام مهما تكون رائحتها بغض النظر عن رائحتها what it was called what it was called شو بنسميها شو بنقولها بنقول عنها إيش وردة he got it half right يعني حصل على نصف الحقيقة هنا يعني كلامه في نص حقيقي. In one way, في طريقة أخرى أو بطريقة تانية, names aren't important. الأسماء ليست مهمة. But in the world of commerce, لكن في عالم التجارة and advertising والإعلان, a product's name is part of its identity. اسم المنتج هو جزء من الهوية or its brands أو جزء من العلامة أو الماركة. And that can mean the difference between a huge success and disaster's failure. عندما يبقى هنا بقول لي الآن شو المقصود أو اسم المنتج ممكن أن يقصد به أو يعني لي عبارة عن نجاح هائل أو عبارة عن فشل ذريع. يبقى هنا بدنا نفهم من برودكت أو من باراجراف نمبر 1 إنه كله بيتكلم عن the products have identities. ففي the first question how are products similar to people? How are products similar to people? The products have identities. This is the answer. يبقى المنتجات لها هويات. Question number 2. Which sectors give great importance to the product's name? أي قطاع مهم جدا تمام أو بيعطي أهمية جدا إلى اسم المنتج يبقى في عنا الإجابة commerce and advertising قطاع إيش التجارة والإعلان. Question number three: How does the product's name have a big effect? كيف لها أو كيف لاسم المنتج له تأثيرات كبيرة؟ أو تأثيرات هائلة. It can 
mean the difference between huge success and disasters failure يبقى الان في عندي بيعطيني يا يعني نجاح هائل يا بيعطيني ايش فشل ذريع Uh, another question put true or false the product's name in the world of commerce and advertising isn't important طبعا الاجابه بدها تكون فولس خطا لانه طبعا اسم المنتج في عالم الاعلان او التجاره بيكون is very important وليست isn't important this is paragraph number 1 Let's go to paragraph number two. How often do you hear people say things like? يعني هنا بيقول أديش إحنا بنسمع الناس بيقولوا أنا شريت شريت أشياء like I always buy eggs. أنا دائما بأشتري eggs. Eggs هذه بتعود على اسم منتج ممكن أقول I always buy eggs or buy مثلا phone or buy computer or buy washing powder. Where X is a type of phone بينما هي X هذه هي نوع من ممكن تكون عبارة عن فون car or washing powder يعني كتير بنسمع ناس تقول أنا دائما بأشتري مثلا سيارات مرسيدس أوكي يعني بركبش إلا سيارة مرسيدس أوكي أو مثلا نوع washing powder يعني أي نوع مثلا الأم بتفضله أو بتحس إنه أفضل مسحوق عندها غسيل فهي دائما عادة تشتري يبقى في عندها شيء This kind of a brand loyalty. و brand loyalty هنا كلمة مهمة جدا. أنا بعتقد إنها ال 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 paragraph number two ب بلف الموضوع كله على شيء اسمه a brand loyalty معناها الولاء والإخلاص للماركة أو للعلامة التجارية. يبقى لما شخص يقول أنا غالبا ما بشتري مثلا منتج أو بشتري مثلا جوال آيفون. فآيفون هذا it's a brand loyalty. يبقى أنا في عندي ولاء إلى المنتج. Uh, this kind of a brand loyalty is what every marketing department dreams of creating. فللوصول إلى ال brand loyalty إلى الإخلاص إلى هذه الماركة العلامة التجارية هذا حلم أو حلم قسم التسويق كله. يعني كل أقسام التسويق بيحلموا إنهم يوصلوا إلى شيء اسمه a brand loyalty. If we ask a question here, we'll know why does they dream of a brand loyalty? Or we'll ask a question here, why does marketing department dream of a brand loyalty? So that will be the answer because it's like gold. They want to reach the goal of being recognized as a brand loyalty because it's like gold. They want to reach the goal of being recognized as a brand loyalty. Just to minute to demonstrate what a strong force it is. عشان حتى لتشير أو توضح ما هي أو هي قوة كبيرة جدا. Let me tell you about the results of a survey among American consumers. فمهنا بيقول دعوني أخبركم عن the result النتائج اللي حصلت عليها الاستطلاع بين المستهلكين الأمريكان. فإيش بيقول they were asked what products they always bought. they بتعود على مين؟ they بتعود على American consumers. فالAmerican consumers were asked سؤلوا what products they always bought and would never exchange for another brand. شو المنتج اللي بيحبوه أو بفضلوه وبيشتروه غالي أو عادة بيشتريه ولا يمكن تغييره ولا يمكن تغييره with another brand بعلامة تجارية أخرى. It turned out اتضح أو تبين that large numbers of people were loyal to brands that no longer existed. اتضح أو ظهر بأن النتائج الاستطلاع أظهرت بأنه أعداد كبيرة من الناس أو فيا لمنتجات ليست موجودة. Several people claimed they always bought. والعديد من الناس claimed الدعو they always bought. هما دائما يشترون something that hadn't been available for over thirty years. بشتري أشياء تبع طبعا ليست متوفرة من أكثر من ثلاثين سنة. لو جينا إحنا سألنا الناس الكبار أو الناس الكبيرة عنا وقلنا لهم شو أحسن مثلا منتج بالنسبة ل لأي شيء موجود عندك في البيت للتلاجة للغسالة فممكن هو يفضلك موجود لكن هو منتج لكن مش موجود العلامة التجارية مش موجودة الآن. فأكثر الناس بتفضل أشياء ليست متوفرة من أكثر من ثلاثين سنة. فهم بيشعروا إنه المنتج ممتاز أو خدمهم كتير فهنا بكون في براند 
التي لا المنتج Let's start with the first question. I have three questions here. The first one: What does marketing department try to achieve? That will be a common brand loyalty. Question number two: Why does they dream of brand loyalty? Because it's like gold. Question number three: What is the result of American study? شو كانت نتيجة الاستطلاع الأمريكي طبعا? It turned out that. Large numbers of people were loyal to brands that no longer existed. هنا بنكون خلصنا إن شاء الله. Paragraph number two. Let's go to paragraph number three. So, if you are in manufacturing or marketing, your aim is to build up a brand with a good public image. لذلك إذا كنت في عالم التصنيع أو التسوق your aim فهدفك الوحيد أنك تبني أن تقوم ببناء a brand with a good public image أن تبني علامة تجارية أو ماركة تجارية ذات صورة جيدة أمام مين أمام الناس فهنا public هنا بمعنى العامة صورة جماهيرية جيدة أو ممتازة أدى أدى قدام مين الناس تمام remember تذكر By the way, by the way, بالمناسبة that what your product actually is can be less important than what consumers believe it is. تذكر بأن حقيقة المنتج الخاص بك يمكن أن يكون أقل أهمية مما يعتقد الزبائن. أو بطريقة أخرى، بطريقة أخرى، أوكي؟ But in another way, words in another words, it's people's perceptions that really matter. هي عبارة عن تصورات الناس أو ما يعتقده الناس هي التي بالفعل بالفعل تهم أو تهتم بها الناس. شو بيهتم فيها الناس؟ بيهتم الناس عن فكرة المنتج. شو هم عندهم فكرة؟ حتى لو كان المنتج مش تمام يعني مش جيد لكن الناس عندها فكرة إنه في عندي إخلاص بهذا المنتج فهي يبقى people's perceptions هي الأهم هنا. But once لكن في حال أن حققت but once once هنا تأتي في حال أو مجرد أن but once you have achieved your goal في حال أنك أنجزت أو حققت الهدف فإن فإن the job isn't done فإن المهمة لم تنتهي what you now need to do ماذا بحاجة أنت لتفعله الآن to protect your brand at all cost أنت بحاجة أن تحافظ على العلامة التجارية مهما كلف الأمر أو بأي ثمن I have in this paragraph two questions. The question number one is what is the aim of any manufacturing department? يبقى the aim is to build up a brand with a good public image. Question number two. What should you do after achieving your goal? أنا حققت هدف كتير في المنتج أو الناس صار في عندها ولاء للمنتج. شو لازم أعمل أنا الآن? Is to protect your brand at all costs. Okay, let's go now to paragraph or the last paragraph, paragraph number four. Before we read the paragraph or the last paragraph, let's ask you two questions. The first one, how can a brand be harmed or destroyed? نفس السؤال بطريقة أخرى ممكن نسأل what may lead to the death of a brand إذا يا ترى عن شو بيتكلم الموضوع كله باختصار the last paragraph is talking about how can a brand be harmed or destroyed كيف ممكن إنه المنتج أو العلامة التجارية اللي تابعة للمنتج تؤذى أو ما هنا تحطم ف we have two answers the first one and the second one let's start there are various ways a brand can be harmed هناك طرق مختلفة يمكن أن تؤذي العلامة التجارية أو تدمر العلامة التجارية or even destroyed أو حتى تدمرها أو حتى تدمر مين العلامة التجارية one يبقى هي الإجابة الأولى one is to introduce new products هي الأولى هي بأن 
تقوم بإدخال منتجات إيش مالها؟ under the same over all name that are cheaper بأن تدخل منتجات أرخص جديدة تحت نفس الاسم العام تحت نسم نفس الاسم يبقى number one is to introduce new products under the same over all name that are cheaper فشو بوضح هنا بقول the result is often to cheapen the original brand فالنتيجة غالبا ما تكون بأن ترخص الماركة إيش الأصلية it cheapen the original brand in the public's eyes ما هي تبقى النتيجة هنا أن ترخص الماركة الأصلية في عيون مين الجمهور في العيون الجمهور so that it closes its luxury appeal وبالتالي فهي تبقد جاذبيتها الفخمة أمام مين الناس يبقى number one أنا بقدر أحط من المنتج نيجي الآن لنمبر 2 نمبر 2 another way of achieving a brand والطريقة الأخرى في تبخيس الماركة أو في ترخيص الماركة التجارية is by overusing special offers like 10% off this week or by one get one free هي استخدام الزائد الاستخدام المفرط للعروض الخاصة مثل خصم عشرة في المية هذا الأسبوع أو اشتري واحدة وأحصل على الأخرى مجانا يبقى ماركتينج استراتيجيز استراتيجيات التسوق لايك like ذيس كهذه may bring good results in the short term ممكن أن تحقق نتائج جيدة في مدى قصير But short term thinking لكن التفكير على المدى القصير more often than not في أكثر الأحيان more often than not leads to the death of a brand يؤدي إلى موت الماركة التجارية إذا we have two answers one is من عند one is to introduce new products الثانية another way is by overusing special offers هذا إجابة السؤال الأول uh, the last question we have another question لما بقول أنا why isn't it good idea to overuse special offers in marketing فإيش بدها تكون الإجابة because it may lead to the death of a brand هيك بنكون انتهينا from period 2 اتمنى يكون انكم فهمتوا واذا في اي سؤال او استفسار ممكن ترسلوا لي ما فيش 